Now, I was getting ready to present my talk to almost 11,000 people in a giant stadium. 저는 이제 그때 이제 만천 명의 우리 직원들을 모아놓고 뭐 엄청난 규모의 스타디움에서 제가 연설을 하려고 했었어요. And I had a little outline about what I was going to say, and I started sharing it with some of my colleagues before the event. 근데 제가 이제 그 청중들 앞에 나서기 전에 연습을 하면서 대충 아웃라인을 만들어서 제가 이렇게 이야기를 하겠다고 제 동료들 앞에 연습을 해봤습니다. And when they saw the outline, they became very concerned. That the honesty and the transparency of what I was going to speak about was going to frighten and scare all of the people at Starbucks because the situation was very, very bad. 그런데 저희 동료들이 제가 할 이야기가 이거다라고 얘기를 해주니까 너무 걱정을 하는 거예요. 왜냐하면 내가 너무나 솔직하게, 너무나 진솔하고, 너무 투명하게 상황이 이렇게 정도로 안 좋다라는 걸 그냥 다 밝혀버리니까. 이게 직원들이 얼마나 공포스럽고 두렵겠느냐 하면서 좀 다들 우려하시는 거예요. But I felt very strongly that this was a time for truth, for honesty and transparency, and I had to share with everyone in the company and be able to trust that they would understand. I wasn't trying to scare them, but I was trying to get them to join with me, to face in the same direction, and commit ourselves to transforming the company. 그런데 저는 이 시점이야말로 진실을 말해야 될 타임이다. 진실함, 진솔하게, 그리고 투명하게 우리 직원들에게 대화를 해야 될 시점이라고 생각해서 모두가 이 상황을 올바로 인식을 하고 어, 제가 생각할 때는 이, 제가 이런 이야기를 함으로써 직원들을 두렵게 하기보다는 이런 이야기를 함으로써 직원들이 같이 믿고 저와 손을 같이 잡고 우리 스타벅스를 다시 되돌리고 회복시키기 위해서 한 같은 목표를 향해 나아가게 하기 위한 어, 그럼 원동력이 될 거라고 저는 생각했습니다. 